或许你认识这个人吗？啊，这个大夫，你们这儿有医院的营业执照，方便给我看一下吗？啊，可以，我们是正规医院。嗯，虽然离市区有点远，但是卫生局的手续批文都是齐全的。先打晕了林诺言，你不会把那个林教授打傻了吧？哎呀，放心吧，我下手没那么重。等他们弄好了，林教授啊，自然会醒。这边是个拆迁的地方，应该没什么摄像头，我让他们去查了，你就不要担心什么了。虽然你平时吧，也是这种便秘的臭脸，但今天有点不一样了。少爷又死了。这次问了谁啊？那个女的。弟弟，你已经不是蒋白居王子的唯一了。你不要幸灾乐祸。你知道从楼上摔下来有多疼吗？我当然不知道，我也没摔过。我摔过。好了，你别。嗯、你听我说啊。那是他自己的人生和选择，他救的那个姑娘，无论未来发生什么，那是蒋白居自己的事儿。况且他也不是三岁，他的年纪啊，比咱们爷爷都大，好吧？这里面肯定有诈。那不管是油炸还是清蒸，你等于什么呢？他又不会死，他不会死，知道吗？秦总，警察来了，稍微处理快点。
。是对你看到的还满意吗？你要一直保持这样讲话吗？那个，昨天谢谢你啊。昨天谢谢你的急救。我当时紧张。救的不是很好，打算这样看多久？你真的是外星人？不是，都是你的想象。你以为我信你？那为什么害人？担心你，是担心还是好奇？对，我是好奇。我好奇你怎么在那儿？那你又为什么会在那儿？我在网上剖了自己的病例，想把卖特效药的团伙给挖出来，所以我去找了那家可疑的医院，结果发现，林梦妍呢？林教授呢？他去哪儿了？他出事了吗？叫警察了吗？没有人出事，所以不需要报警。医生们也都跑了。你们怎么能放？金小玉，我告诉你，这家医院不是普通的小诊所，它背后牵连甚广，非常危险。不要再追查下去，也不要再和任何人提起。你记住了吗？记住了，记住了。所以你们，你们不是一个团伙的吧？你跟他们是一伙吗？嗯、我不是。我我，你可以查，你可以查，真的。我会查。如果你跟他们没有牵连，最好忘了昨天的事情。嗯。还有你日子不多了，应该多陪陪家人。我没有家人。那就多陪陪朋友。嗯。总而言之，不要作死。你的林教授没有看到过我。所以你可以装作我们没有见过。他之前被人打晕了，现在应该在医院担心你